এমন হা করে কি দেখো আকিল আমি রাত্রি উফ হয়েছে মুখটা এখন শক্ত করে বসে আছো কেন পনেরো মিনিট লেট কোনো লেটই না রাস্তাঘাটে জ্যাম তুমি বোঝোই তো কি ব্যাপার এই শীতকালে তুমি এরকম ঘামছো কেন রাত্রি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই ভেরি সিরিয়াস আমার কিছু কথা ছিল তোমায় বলাই কেবল তোমার কারো প্রেম করেছো নাকি নতুন করে প্রেম করার জন্য আগের প্রেমিকার পারমিশন নিতে চাইছো আমি কিন্তু দেবো না রাত্রি আমি আমাদের সম্পর্কটার কোনো তলই খুঁজে পাই না আমি জানি আমার জন্য তোমার অনুভূতি বদলে যায়নি কিন্তু আমার মধ্যে কেমন একটা চেঞ্জ আর আমি এখন তোমাকে আগের মতো ফিল করি না আর আমার কাছে মনে হয় তুমি সেই মেয়ে না যাকে নিয়ে আমি আমার জীবন কাটাতে পারি তাছাড়া তাছাড়া কি প্রেমের মতো ফালতু ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই আমি আগেই বুঝতে পেরেছি আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না আর আমার ফ্যামিলিরও অনেক প্রবলেম আছে আমার আমাদের ক্লাসটা আলাদা কালচারটা আলাদা তোমার সাথে আমার মিলবে না আমার কথা শেষ আমি যাই প্লিজ প্লিজ আমার দিকে একটু তাকা কে তোমাকে কি বলেছে সেটা তো তুমি আমাকে বলবে আর ঘটনাটা কেমন ঘটনা একটাই আমি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে কিছুই সম্ভব না তুমি কি চাও আমি তোমাকে করুণা করি আমি তোমাকে ভালোবাসি না তুমি তোমার মোবাইল ফোন থেকে আমার সব মেসেজগুলো ডিলিট করে দিও আকিল আকি প্লিজ আমি রাত্রি বড়লোক বাবা আমার আল্লাহ দিমে আমি আজকালকার বে অনেক স্বাধীন আমার একটা অসুবিধা হলো ছেলেরা খুব সহজে আমার প্রেমে পড়ে সবাই বলে এটা নাকি আমার দোষ আমি নাকি ছেলেদেরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাই আমার সেটা মনে হয় না ছেলেরাই দিওয়ানা হয়ে আমার পেছন পেছন ঘোরে আমি আকিল খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বাবা মারা গেছেন অনেক আগে মা একজন রিটায়ার্ড স্কুল টিচার একটাই বোন আমার আলিফ টিউশনে করে যা দুই পয়সা পাই সব আমার পিছনেই খরচ করে ফেলে বাবা আমার খুব গর্ব আমি খুব ভালো ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে অনেক মেয়ে বান্ধবী আছে আমার তাদের সবার সাথে ঘোরাফেরা করি তবে কখনো কারো প্রেমে পড়িনি কিন্তু আমি যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে পড়াশোনা শেষ করা তারপর নিজের পায়ে দাঁড়ানো এরপর নিশ্চয়ই এমন কাউকে পেয়ে যাব যে আমার ফ্যামিলির সাথে ভালো মানিয়ে যাবে কিন্তু ফাইনালি এর এসে এমন একটা ঘটনা ঘটলো ঘটনাটা ঘটালাম আসলে আমি কোনো ছেলে আমাকে পাত্তা দেবে না সেটা হয় না ইউনিভার্সিটিতে কত দুই বছর ধরে দেখছি আকিল ভাই আসলে আমাকে পাত্তা দেয় না আমার সাথে কথা বলার জন্য কত ছেলে বড়তে যায় আর ওনারা তো দাঁড়াক কেন একদিন আমার ফ্রেন্ড দীপ্তি বলল আজকে নিপার কাজটা দেখলে সারা দিন আকিল ভাইয়ের পেছনে ঘুরঘুর করলো চল ভাগবে কি চমৎকার হলো মেয়েদের ঘোড়ায় অবজেকশন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে হচ্ছে মেরা আর ছেলেরা ঘুরবে এত পটপট করিস না তো খুব তো গল্প করিস এই করবি সেই করবি কই আকিল ভাইয়ের সাথে তো কিছুই করতে পারলি না তোকে তো মোটেই পাত্তা দেয় না আমাকে পাত্তা দেয় না ওকে তিন মাসের মধ্যে তোদের ওই আকিল ভাইকে যদি আমি না ঘুরিয়েছি বেচারাকে এমন কান্দান কানাবো তারপরে আউট তুই সব সময় যেরকম করিস ভাই সবাইকে পারলো আকিল ভাইকে পারবি না আর চাইলেই তো পারবো বাজি বাজি বেস আমরা বাজি ধরে ফেললাম একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল থ্যাঙ্ক ইউ আমার 
সবচেয়ে সারা পৃথিবী দেখা এটা আমার একা না সবার সুযোগ দিতে আমার একটু কম করবে না রাত্রি আমার কাছে আসছে ইদানিং অনেক সময় দিচ্ছে ওকে আমার প্রেমে পড়েছে আমি ওর সঙ্গে মিশছি তবে একটা উদ্দেশ্য আছে ওর বাবা ভীষণ বড় লোক তাই বলে বড় লোক শ্বশুর জুটি আমার অভাব দূর করার কোনো উদ্দেশ্য নেই ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট আমার কিন্তু চাকরির বাজারে এটা নিশ্চিত নয় এরপর যেটা জোর লাগে সেটাই রাত্রির বাবার আছে পরীক্ষা শেষ হলেই বেকার রাত্রির বাবা বলে দিলে একটা চাকরি হয়ে যাবে এই জন্য ওর সাথে ঝুলে আছি বিলিভ ইট ওর জন্য ভেতর থেকে কোনো সারাই পাই না আমি আকিলের সাথে রিলেশন নিয়ে আমি যে বাজি ধরেছিলাম সেটাতে আমি জিতে যাচ্ছি আমরা এখন একসাথে ঘুরি ফিরি আড্ডা মারি ফোনে কথা বলি উফ মোবাইলের কার্ড কিনতে কিনতে আমার অবস্থা কাহিনী বাজির শর্ত অনুযায়ী আমার উচিত ছিল আকিলকে ছুঁড়ে ফেলা কিন্তু ঘটনা ক্রমশই আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ওর সাথে না মিশলে একদিন কথা না বললে আমার অসহ্য লাগে এখন কি হবে দীপ্তির সাথে বাজি ধরেছিলাম একদিন ওর সামনেই কেঁদে ফেললাম সত্যি রাত্রিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি ও একটা নিষ্পাপ মেয়ে ও শুদ্ধ ভালোবাসায় আমি শুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলাম স্বপ্ন দেখতে লাগলাম আত্মসম্মানের সাথে আমি ওকে নিয়ে থাকব কিন্তু কি হলো ইকোনমিক্স অনার্স শেষ করেছি চাকরির কোনো খবর নেই আর এই বাস্তব ব্যাপারটা আমাদের দুজনের চাওয়া পাওয়ার ব্যবধানটা আমার কাছে স্পষ্ট করে দিচ্ছে তাই ভালোবাসার সাথে ভালোবাসাটাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই মায়ের রিটায়ারমেন্ট এর সময় হয়ে গেল একটা চাকরি তো জোগাড় করতে হবে তারপর আমাদের বিয়ে আমাকে নিয়ে তোমার একদম চিন্তা করতে হবে না আমি তোমার ফ্যামিলির সাথে খুব মানিয়ে যেতে পারবো তোমার সাথে খুব সিরিয়াস একটা কথা আছে তারপর রাত্রিকে আমি নিষেধ করে দিলাম ওকে বলে দিলাম আমি ওকে ভালোবাসি না রাত্রি খুব কাঁদল খুব বারবার ফোন করলো আমি ফোন ধরি না ক্যাম্পাসেও যাই না অনেস্টলি বলছি আমি রাত্রিকে খুব মিস করছি রাত্রি আই এম মিসিং ইউ আর লট এই ভাইয়া কি ভাবছিস কিছু চাকরির জন্য মন খারাপ তোর মোবাইলটা দে তো নতুন কার্ড ভরে দেই কতদিন ধরে দেখছি খালি মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কার্ড ভরছিস না না টাকা পেলি কোথায় টিউশনে টাকা পেয়েছি এবার আমি দেই পরে তুই 10 গুণ प्रॉफिट সহ আমাকে ফেরত দিবি দে মোবাইলটা দে এটা তোর কাছেই রেখে দে কার্ড ভরে তুই ব্যবহার করিস थैंक यू भैया আমি আমার আকিলকে খুঁজে পাচ্ছি না ওকে ধরতে পাচ্ছি না আমাকে না করে দিয়েছে কঠিন না সেই নাকে আমি আর হ্যাঁ করাতে পাচ্ছি না আমার আমার কি যে কষ্ট হচ্ছে কি যে কষ্ট আমি 
তুমি আলিফকে ডাকো বলো রাত যা একেবারে চলে এসেছে ওরা সবাই বাইরে বাসায় কেউ নেই আসবে তো আসলে কাজে রাখতে বলবে আমার বাসাটা খুবই ছোট এই যে দেখো কিছুই নেই ঘরে তোমাকে আমি ঠিক মতো রাখতেই পারবো না এই বাসায় আমি এত কিছু বুঝি না তুমি হাঁটতে তো শোনো রাত্রি আমি তোমার যোগ্য নই আর এভাবে অতীতকে বারবার টেনে এনো না কি বলতে এসছো সেটাই বলো বয়স তো কম হলো না মাস্টার্স করছি তুমি সাথে থাকলে হয়তো এগুলো নিয়ে চিন্তাই করতাম না বাসা থেকে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন সাজ্জাদ আঙ্কেলের ছেলে সাদিকের সাথে বিয়ে ঠিক করে এসেছে আমাকে দাওয়াত দিতে চমৎকার যাও বিয়ের পিড়িতে বসে পড়ো বড় লোকের ছেলের সাথে তোমাকে খুব ভালোই মানাবে তুমি অনেক সুখী হবে আমাকে রাখছো কেন প্লিজ তুমি শান্ত হও আমি ওই সাজ্জাদ আঙ্কেল সাদিক ফাদিক কাউকে চিনি না আমি এমনি এমনি বললাম আমি শুধু তোমাকে চিনি রাত্রি তুমি এখন যাও আমি যাব না ব্যাস তুমি এখনো ভালোবাসো খুব ভালোবাসো আমাকে কেন এমন করছো তুমি তোমাকে যে আমি কখন ভালোবেসে ফেলেছি আমি নিজেও বুঝতে পারিনি তোমার স্বপ্নের দানায় ভর করে আমার নিজের স্বপ্নগুলো আমি পূরণ করতাম কিন্তু বাস্তবটা অনেক কঠিন ইকোনমিক্সে অনার্স পড়েছি চাকরির কোনো খবরই নেই জানি মাস্টার শেষ হলে আমার চাকরি হয়ে যাবে এটাই বলবে মায়ের পেনশনের টাকা বোনের টিউশনের ফি এগুলো দিয়ে চলতে চলতে একদম অসহ্য হয়ে গেছি দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার চাকরি হলে কত বা বেতন পাবো মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো বোনকে খুশি করতে পারবো কিন্তু তোমাকে আমি সুখী করতেই পারবো না রাত্রি আমার এই ছোট্ট বাসা থেকে চাঁদই দেখা যায় না তোমাকে নিয়ে মেঘ স্পর্শ করব কিভাবে আমার সঙ্গে জড়ালে তোমার শুধু কষ্টই বাড়বে তুমি ফিরে যাও রাত্রি তুমি স্বেচ্ছায় সোনার হরিণ ছেড়ে দিচ্ছ কারণ তুমি তাকে ভালোবাসো আর আমি দু হাতে তোমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছি কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি স্বপ্ন দেখার মতো মেয়ে তো আমি ছিলাম না কি তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখাতে শিখেছ আমি দেখলাম তোমার সাথে জীবন কাটানোর এক এক দুর্লভ স্বপ্ন আমাকে ছেড়ে তুমি যদি কষ্টে থাকো তাহলে কি করে ভাবলে যে আমি সুখে থাকব আগে তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অনেক কিছু সহ্য করতে পারি আমি আমি অনেক যুদ্ধ করতে পারি তুমি বিশ্বাস করবে না গত একটা বছর আমি বাসায় কত কিছু সহ্য করেছি যার ভরসায় আমি এত যুদ্ধ করছি সে যদি অচেনা হয়ে যায় আমি কোথায় যাব তুমি সব শেষ করে দিয়েছো আগে আর এখন বললেই হবে যে তুমি এখন চলে যাও রাত্রি তুমি এখন যাও তোমাকে আমি আর কষ্ট দিতে পারবো না আর তুমি বোকামি করতে চাইলে আমি তোমাকে বোকামি করতে দিতে পারবো না রাত্রি তোমাকে তো চালাকি না করলেও চলবে আমাদের দুজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া তুমি কে কি মনে করো তুমি নিজেকে হ্যাঁ আমি না চাইলেও আমাকে সুখ দেবার কে তুমি তোমাদের বাসা থেকে আকাশ দেখা যায় না তাই আমিও আকাশ দেখি না তুমি একদিন খুব কষ্ট পেয়ে বলেছিলে যে আলিফের মাত্র একটা সাল কত দু বছর থেকে আমি একটা সালও কিনিনি তোমার কষ্ট তোমার সীমাবদ্ধতা তোমার আনন্দকে আমি সব সময় অনুভব করার চেষ্টা করি আর তুমি আমার চেষ্টার এই দাম দিলে আমার স্বপ্ন ভেঙে পেলে তুমি আমার স্বপ্ন বাঁচাতে চাও হাস্য করে এটা আগে তুমি একটু বোঝো যে তুমি তুমি এখন আমার জীবনের একটা অংশ আমি তোমাকে বাদ দিতে পারবো না থ্যাংক ইউ আমাকে নিয়ে তোমার এত চিন্তা করার জন্য ভালোবাসা থাকলে নাকি সব হয় হয়তো হয় হয়তো হয় না আমি এত দর্শনে যেতে চাই না 
আমি শুধু চাই আমি ঘুম থেকে উঠলে যেন সবসময় তোমার মুখটা দেখতে পাই প্রচন্ড বৃষ্টিতে আমি তোমাকে নিয়ে একসাথে ঝালমুড়ি খেতে চাই আমি তোমার সাথে তুমুল ঝগড়া করতে চাই আগে প্লিজ তুমি আমার এই স্বপ্নগুলোকে বাঁচাতে দাও প্লিজ প্লিজ তুমি এরকম চুপ করে আছো কেন তোমার নিজের প্রতি আমার প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রতি যদি তোমার সামান্যতম ভরসা না থাকে সেটা তো তোমার দুর্বলতা তাই না ভালোবাসার চেয়ে মহান হওয়ার ইচ্ছা তোমার অনেক বেশি কিন্তু আমি তোমাকে মহান বলতে পারছি না আমি সরি কারণ আমি এরকম দুর্বল এরকম অসহায় আখিলকে ভালোবাসিনি আমি লিভিং কিন্তু আমি অপেক্ষা করব আমার আকিলের হৃদয় নিয়ে খেলা হলো আগুন নিয়ে খেলা করা গুরুজনদের উপদেশ মেনে চলুন আগুন নিয়ে খেলবেন না আর ভালোবাসা নিয়ে বাজি ধরতে যাবেন না নিজের স্বার্থের জন্য কখনো ভালোবাসতে যাবেন না মানুষ যখন ভালোবাসে শুধুই দিতে চায় কিছুই পেতে চায় না আর সবসময় মনে রাখবেন কি দিলেন কি পেলাম সেটা হিসাব করবেন না আজকে এত দেরি করলে যে দেরি করিনি দেরি হয়ে গেল অফিসে অনেক কাজ ছিল পাঁচটার পর কাজ না রাখলে হয় না থেকে আমাদের অফিস অনেক ভালো তুমি হাত মুখ ধরে দিও আমি কফি নিয়ে আসি দেখো আমি অখাদ্য রান্না করি না 